Neben mir Nick Niemann, einer der Mitveranstalter von der Green Me Lounge. Wir stehen hier vor dem Brandenburger Tor, Nick. Ist grüner Film in der Mitte Deutschlands, in der Mitte der Branche angekommen? Überhaupt nicht. Und wir gucken auch mal, ob das da hinkommt, ob das so ein Wort braucht. Vielleicht braucht es das Wort auch gar nicht. Aaron Brockovich wurde vor 20 Jahren gedreht und ist gut angekommen, ohne dass es irgendwie gelabelt war. Ich glaube, ums Labeling geht es auch nicht, sondern wir gucken, dass wir einen Weg finden, Themen, die uns wichtig sind, nach vorne zu bringen. Und im Moment ist es, glaube ich, gut, einen grünen Fokus zu entwickeln. Herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, denn heute berichte ich quasi über Nachhaltigkeit in meiner eigenen Branche, nämlich der Filmbranche. Normalerweise eine erschreckende CO2-Bilanz, aber heute sind wir bei der Green Me Gala. Nach Eigenbeschreibung das umweltpolitische Ereignis für Film in Berlin anlässlich der Berlinale mit der Schirmherrin Vandana Shiva, der Moderatorin Nina Eichinger. Und wir kriegen heute, glaube ich, ein echtes Gefühl dafür von Menschen, die tief in der Branche drinne stecken, wo Nachhaltigkeit in der Filmbranche schon praktiziert wird und wie insgesamt der Entwicklungsstand ist. Ich finde die Veranstaltung ist wahnsinnig wichtig. Ich finde es toll, die Idee, dass man einfach grüne Filme auszeichnet bzw. grüne Drehbücher fördert, damit es mehr grüne Filme gibt. Die Frage ist jetzt wirklich, um auf den Kern zu kommen, wie können wir nachhaltig Filme produzieren? Das ist das ist ein großes Thema, weil eine Filmproduktion hat sehr viel, auch sehr aufwendig, vor allem die großen Produktionen, da ist auch sehr viel Verschwendung dabei. Das kann anfangen mit dem Catering. Viele Künstler verlangen das zum Glück mittlerweile, da soll ein gescheites Essen hin, die Leute müssen hart arbeiten, die kriegen zum Teil Junk Food. Da ist natürlich eine gute Organic Catering, Biokost das Thema. Man kann im Energiebereich einiges machen. Man soll insgesamt diese ganze Abfallproblematik, die um und viel machen, herum ist, ins Auge nehmen. Und wir brauchen natürlich auch die Inhalte, wir brauchen die grünen Messages, wir brauchen die grünen Botschaften, wir brauchen grüne Filme. Auch hier gibt es die Gefahr, Greenwashing zu betreiben. Man kann wunderbar ruckzuck, macht man CO2-Ausgleich, kann man jeden Film in den Budgets, das ist minimal und marginal. Wir müssen wirklich, denke ich, das ganze Konzept des Filmemachens analysieren, anschauen und da eine Nachhaltigkeit als Gesamtkonzept reinbringen. How could we possibly shoot movies sustainably? Because when you have big budgets, you've got to waste a lot of energy, fossil fuel, and money. To make a good film at a lower cost doesn't mean to make a worse film. It could mean to make a better film. And I think, in a way, green as content, but green as method, means basically coming back to reality. Just being more realistic. More realistic, more authentic, having higher levels of integrity. What we're really talking about is Occupy, the medium, you know, like Occupy Wall Street. Um, in a way, every sector, including film business, has been reduced to big money making more bigger money. And I feel very sad when it's not the quality of acting, it's not the quality of the story in which Bollywood is measured these days but how much was spent and how much it's going to make. And it could be a rubbish film in terms of a filmmaking. So I, I do believe that as people directly start having a role in assessing, in a way you're talking about media democracy of a very, very basic kind. And media democracy would, of course, change the creativity. Uh, it would change the financing structures, but most importantly, especially when it comes to TV, it would rescue communication from control by the oligarchy. Im Getümmel sind wir auf Matthias Ruff gestoßen, Gründer des Integralen Zentrums Berlin, die ein Projekt haben, das sich da Weltspiritualität nennt. Matthias, das heißt für euch ist Nachhaltigkeit definitiv auch eine Angelegenheit von einer persönlichen, individuellen und inneren Transformation. Naja, Nachhaltigkeit hat äh, mehrere Ebenen, mehrere Perspektiven und ähm, in, in meiner Arbeit, wenn ich eingeladen werde auf Kongresse oder zu großen Firmen, ähm, geht es immer darum, das zu vermitteln, dass Nachhaltigkeit nicht nur was Äußeres ist und dann sind die Leute doch immer sehr überrascht, dass ähm, es einen inneren Aspekt von Nachhaltigkeit gibt. Da ist ja in Deutschland ein 
sehr, sehr großes Thema, das ganze Thema Erschöpfungsdepression, Burnout. Und das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie gehe ich denn für jemanden, der wirklich Verantwortung übernehmen möchte, wie geht er mit sich selber um? Normalerweise dient Film oft dazu, eine Traumwelt zu bauen, die nicht da ist, eine Flucht aus der Realität, um es zu übertreiben. Wo wäre jetzt wirklich ein Andocken an Realität? Was für ein Stoff wäre das? Das ist eine super interessante Frage und trifft aus meiner Sicht einen ganz wesentlichen Punkt, weil das Thema Nachhaltigkeit hat ja bisher ein ganz, ganz tiefes Vermittlungsproblem. Und ähm, im Grunde wäre jetzt eine Chance, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit als Fotograf, als Visual Artist oder als Filmemacher nochmal neu anzugehen und dieses Thema zu vermitteln, weil es ist noch längst überhaupt nicht wirklich angekommen. Ja, ich bin ein Friedensbewegter, ich kam eigentlich erst aus der Friedensbewegung, ich bin sehr stark von Gandhi beeinflusst und äh, für mich ist es ganz klar, es geht bei den ökologischen Fragen geht es um, um Frieden schaffen mit der Natur. Das muss alles im Einklang sein. Ich habe deswegen nicht wie ursprünglich sehr ernsthaft vorgehabt, äh, Filmregie studiert, sondern ich habe meinen Weg zur biologischen Landwirtschaft gefunden, lebe schon seit 30 Jahren auf dem Biohof und äh, bin da sehr glücklich, kann all die anderen Aktivitäten nur machen, weil ich die Verwurzelung auf dem Hof habe und das ist für mich spirituell. Die Verbindung zum Hof, die Verbindung zu Tieren, äh, ganz klar. Es geht natürlich auch um äh, die Ratio, es geht um das Verstehen, das Erkennen der Probleme, strategische Lösungen zu suchen, aber da muss die Emotion mit rein und da muss die Spiritualität rein, sonst wäre das nichts. Nach den Gesprächen mit unterschiedlichen Branchenprofis ist es ganz klar, vor der Kamera tut sich einiges. Nachhaltige Stoffe für Serien, für Dokumentarfilme werden geschrieben, werden platziert. Hinter der Kamera, dort ist noch wahnsinnige Pionierarbeit angesagt. Die Branche hat noch keinen runden Tisch. Es ist noch nicht wirklich klar, wie Finanzierung, wie Catering, wie Organisation nachhaltig organisiert werden kann. CO2-neutral und was für eine Rolle spielen nachhaltige Rohstoffe in der Produktion. Ich glaube, darauf freuen wir uns in der Zukunft.